হ্যালো ভিউয়ার্স কেমন আছেন সবাই আশা করি ভালো আছেন আমি মিজানুর রহমান এম টিভি 17 চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের স্বাগত আমি আজকে আপনাদের দেখাবো এমএস ওয়ার্ড তার আগে বলে নেই একটা কথা আপনারা যদি আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে থাকেন তাহলে আমি আপনাদের প্রতি অত্যন্ত ভাবে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আর যদি সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন তাহলে প্লিজ আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন হ্যাঁ চলেন এখন কাজে ফিরে যাই আমি আপনাদের শিখাবো এমএস ওয়ার্ড এমএস ওয়ার্ডের আজকে আমার পর্ব প্রথম পর্ব চলেন সেটা যাক কাজে এমএস ওয়ার্ড শেখার জন্য আপনাদের একটা শিট বের করতে হবে ওয়ার্কশিট এমএস ওয়ার্কশিট এমএস এমএস ওয়ার্কশিট কয়েক ভাবে বের করা যায় আমি আপনাদের দেখাচ্ছি প্রথম ভাবে বের করা যায় যেটা স্টার্ট বাটনে যাবেন স্টার্ট বাটনে যাওয়ার পরে দেখবেন এখানে আপনি দেখবেন যে এখানে এমএস ওয়ার্ড আছে আপনি দেখেন এমএস ওয়ার্ড এমএস ওয়ার্ড 2013 এটাকে আমি ক্লিক দিলাম ক্লিক টু অপেক্ষা করতে হবে এখন শিট চলে আসবে ব্ল্যাঙ্ক শিট আমরা যেহেতু কাজ করব নতুন ভাবে সেই জন্য আমরা ব্ল্যাঙ্ক শিটটা নিয়ে কাজ করব এখানে আরও বিভিন্ন শিটের স্টাইল আছে এগুলো দরকার নেই আমাদের যেহেতু আমরা ব্ল্যাঙ্ক শিটে কাজ করব এখানে ব্ল্যাঙ্ক শিটে ক্লিক দিলে দেখেন শিটটা ওপেন হয়ে যাবে এখানে আমাদের ওয়ার্কশিট ওপেন হয়ে গেছে আর একটা ভাবে অন করা যায় সেটা হচ্ছে আপনার স্টেক্স বার দেখেন স্টেক্স বার নিচে বিভিন্ন অপশন দেওয়া আছে এক্সেল আছে দেখেন ওয়ার্ড আছে ওয়ার্ডে আপনি জাস্ট ক্লিক দিবেন লেফট বাটনে লেফট বাটনে ক্লিক দিলে দেখেন আপনার চলে আসবে একটু অপেক্ষা করতে হবে দেখেন আপনার এসে সেই সেম চলে আসছে এখন আপনারা যদি ব্ল্যাঙ্ক শিটে ক্লিক দেন তাহলে ব্ল্যাঙ্ক শিটটা ওপেন হয়ে যাবে জাস্ট আমাদের এমএস ওয়ার্ড শিটটা ওপেন হয়েছে আর একটা ভাবে ওপেন করা যায় সেটা হচ্ছে মাউসের রাইট বাটনে ক্লিক করে নিউতে ক্লিক করতে হবে তারপরে দেখবেন আপনারা ওখানে পাবেন এমএস ওয়ার্ড ওটা আপনারা ট্রাই করে নেবেন এখন আমরা কাজ চলে যাই দেখেন এখানে মেনু বারে বিভিন্ন অপশন আছে ফাইল আছে হোম আছে ইনসেট আছে আমরা এখানকে সব কিছু দেখাবো আচ্ছা আমরা ফাইলে চলে যাই দেখি ফাইলে কি আছে ফাইলে ক্লিক দিলাম দেখেন ফাইলে আছে ইনফরমেশন পেজ সম্পর্কে বিভিন্ন ইনফরমেশন দেওয়া আছে এখানে এটা হচ্ছে ইনফরমেশনের কাজ নিউ কাজ হচ্ছে আপনার একটা ফাইল ওপেন আছে আপনি আর একটা ওপেন করতে চান জাস্ট ওই একই নিয়ম ফাই ওপেন করার জন্য জাস্ট ব্ল্যাঙ্ক পেজে ক্লিক দিলে আর একটা ওয়েব ওপেন হয়ে যাবে আর ওপেনের কাজ হচ্ছে আপনি মনে করেন যে কোনো ফাইল আপনার করা আছে সেটা আবার আপনি ওপেন করবেন সেই জন্য এটা ওপেনের কাজ হচ্ছে আপনি এখানে কম্পিউটারে ক্লিক দেন কম্পিউটারে ক্লিক দিলে পরে আপনি দেখবেন কোন জায়গায় কাজটা আছে সেখানে ক্লিক করে জাস্ট ওপেন করবেন দেখেন আমার মাই কম্পিউটার ওপেন হয়ে গেছে এখন আপনি কোন ড্রাইভে আছে সেটা আপনি খুঁজে বের করবেন মনে করেন সে এই এফ ড্রাইভে আছে এফ ড্রাইভে ক্লিক দেন এফ ড্রাইভে বিভিন্ন অপশন থাকলে চলে আসবে তারপরে যে কাজটা আপনার দরকার সেটাকে জাস্ট ক্লিক দিয়ে ওপেন করলে পরে সেটা ওপেন হয়ে যাবে এটা হচ্ছে ওপেনের কাজ সেভের কাজ তো কোনো কাজ যখন আপনি করবেন কাজ করার পর যদি সেভ না দেন তাহলে সেই কাজটা আপনার থাকবে না কিংবা পাওয়ার চলে গেল আপনার কাজ যা করলেন সব চলে যাবে এটা হচ্ছে সেভের কাজ সেভ আর একটা ভাবে করা যায় এস এস টুল বার আছে আমি দেখাবো আর সেটার ভিতর ওখান থেকে সেভ করবেন ওটা এস এস সেভ করার কাজের ক্ষেত্রে সেভ করার জন্য সিম্পল একটা বিষয় আর সেভ আসার কাজ হচ্ছে সেভ এরকম সে নতুন একটা ফাইল ওপেন করবেন আপনার কাজ করা আছে সে আপনি কোনো কাজ করা আছে আপনি আবার কাজটা করবেন একটু কারেকশন করার দরকার আপনার আগের ফাইলটাও থাকবে নতুন করে ওই ফাইলটাতে নতুন একটা ফাইলটা করবেন সে ক্ষেত্রে সে ব্যাসের কাজ করতে হবে সে আপনি একটা ফাইল আছে আপনার সেই ফাইলটাকে আপনি ওপেন করবেন জাস্ট প্রথমে ওপেন করার পরে সেই ফাইলটা আবার আপনি ই দিবেন নাম দিবেন দেখাচ্ছি আমি সেই কাজটা আমি আপনাদের দেখাই সে ব্যাসের কাজটা কেমন আমি ব্যাকে যাই দেখেন আমি একটা ফাইল ওপেন করি ওপেন করলাম দেখেন আমি ফাইলটায় সে ওপেন করলাম ফাইলটা একটু সময় লাগবে ওপেন হতে দেখেন আমাদের ফাইলটা ওপেন হয়ে গেছে এখন মনে করেন যে আমি এই ফাইলটাও রাখবো এই ফাইলটা কিছু কারেকশন করে নতুন একটা ফাইল ওপেন হবে সেই ক্ষেত্রে আপনার এখানে ক্লিক দিবেন ফাইলে ক্লিক দিলাম সেবাসে আসলো সেবাসে ক্লিক দিবেন সেবাসে ক্লিক দিলে আপনি দেখাবে কোন জায়গায় আপনি ফাইলটা সেভ করতে চান সেবাসে আমি কম্পিউটারে ক্লিক দিলাম 
এখন দেখেন চলে আসছে আমি এখন মনে করেন ডেস্কটপে ক্লিক করব ডেস্কটপে ক্লিক দিলাম এখন আমার এই ফাইলটা নাম চেঞ্জ করে দিতে হবে জাস্ট আমি এখানে অন টু দিয়ে দিলাম সেভ দিলাম দেখেন আমার ফাইলটার নাম হয়ে গেছে নতুন নাম অ্যালোভেরা 12 এটা হচ্ছে সেভাসের কাজ আবার দেখি কি আছে আবার আছে দেখেন যে প্রিন্ট প্রিন্টের কাজ আপনি একটা কাজ করছেন কাজ করার পরে সে আউটপুট দিবেন জাস্ট এন কপি কয় কপি আপনার দরকার এখানে কপি সিলেক্ট করে দিবেন একটা হলে একটাই থাকবে যত বেশি দিবেন তত সেট বেশি বেশ প্রিন্ট হবে এখানে এটা হচ্ছে প্রিন্টের অপশন কোন আপনি প্রিন্ট সিলেক্ট করা থাকলে অটোমেটিক প্রিন্ট চলে আসবে আবার প্রিন্ট অল পেজ আপনি যদি অল পেজ দেন তাহলে আপনার ফাইলের মধ্যে যতগুলো কাজ আছে সব একে একে প্রিন্ট হয়ে যাবে এখানে অল পেজ না দিয়ে এখানে দিতে হবে কারেন্ট পেজ কারেন্ট পেজ দিবেন এটা প্রিন্ট হয়ে যাবে আপনি যদি পেজ নাম্বার দিতে চান তাহলে আবার কারেন্ট পেজ না দিলে অল অল থাকলেও সমস্যা নেই আপনি এখানে পেজ নাম্বার দিয়ে দিলে প্রিন্ট হয়ে যাবে আপনি ওয়ান শিট সাইড প্রিন্ট করবেন সেটা আর কি এখানে দেওয়া দেওয়া যায় টু সাইড অনেক সময় প্রিন্ট করার প্রয়োজন হয় বেশিরভাগ ওয়ান সাইডই প্রিন্ট হয় ওয়ান সাইড দেবেন কালেক্টেড আপনি অনেক ই করে দিতে পারেন ওয়ান টু থ্রি প্রিন্ট দিলে পরপর আপনি প্রিন্ট হয়ে যাবে আর এই অপশনগুলো আপনি পেজটা কি সাইজ আছে লেটার না এফোর এটা আছে সেটা সিলেক্ট করে দিতে পারেন এটা বাকিগুলো মার্জিন এটা করতে গেলে তো আপনি যখন পেজটা সেট আপ করবেন তখন ওটা অটোমেটিক হয়ে যাবে ওটা পেজ সেট আপে আপনাদের দেখিয়ে দেবে আর শেয়ার এটা শেয়ারিং এর ব্যাপারে এক্সপোর্ট এ ক্লোজিং তে ক্লোজ করলে আপনার এটা আপনার যে ওয়ার্কশিট ক্লোজ হয়ে যাবে আর অ্যাকাউন্ট অপশন এগুলো তো একটা প্রয়োজন হয় না সো আমরা এটাকে চলে যাই এখন আসেন হোম এর কাজ হোম এ দেখেন অনেক কিছু অপশন আছে হোমের ভিতর অনেক অপশন আছে সব ওর কাজ আমি আপনাদের একটা দেখাবো দেখেন হোমের প্রথম কাজ দেখা এখানে দেখেন কাট এবং কপি এটা হাইড হয়ে আছে এটা শো করবে যখন আপনি কোনো কাজ সিলেক্ট করবেন সিলেক্ট করলে এই দুটো ওপেন হবে তো সে আমি এটা সিলেক্ট করে দেখেন লেফট বাটনে ক্লিক করে সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পর দেখেন এই দুটো শো করছে এখন আমি কপি করব আমি এটা কপিতে ক্লিক দিবেন এবং জাস্ট এখানে আপনার পেস্ট এখানে এই কাজটা এখানে আনবে জাস্ট আমি পেস্ট দেবেন দেখেন চলে আসছে এটা হচ্ছে কপির কাজ আর কাট সেভ কাট কাটের কাজ আছে কিন্তু কাটের কাজ একটা বিষয় হচ্ছে আপনি যে জিনিস কাট করবেন সেই জিনিস সেখানে আর থাকবে না দেখেন আমি এটা কাট করলাম আমার ওই জায়গায় এখানে নাই এখন এটা কি মনে করেন আমি এখানে নিয়ে আসবো ঠিক সে আবার পেস্ট দেন চলে আসছে দেখেন ওই জিনিসটা ওখান থেকে এখানে আসছে এই জিনিসটা শর্টকাটে করা যায় শর্টকাটে হচ্ছে আপনার কন্ট্রোল সি সিলেক্ট করে জাস্ট কন্ট্রোল সি দিবেন কন্ট্রোল সি দেওয়ার পরে জাস্ট এখানে আপনি ওইটা কপিটা দিবেন জাস্ট এখানে কন্ট্রোল ভি দিবেন কন্ট্রোল ভি দেখেন চলে আসছে আবার আপনার কাটের ক্ষেত্রে কাটের ক্ষেত্রে সিম্পল বিষয় হচ্ছে আপনি সিলেক্ট করেন সিলেক্ট করে কন্ট্রোল এক্স দিবেন কন্ট্রোল এক্স দেখেন সেটা চলে গেছে আবার আপনি মনে করেন এখানে দিবেন আবার ঠিক সেম কন্ট্রোল ভি দিবেন দেখেন চলে আসছে এটা হচ্ছে কাট কাটের কাজ শর্টকাট কি এটা এখন মনে করেন যে তার নিচে একটা আছে দেখেন ফরমেট প্রিন্টার এটার কাজ হচ্ছে খুব সহজে এটা ফন্ট সাইজ সমান করার জন্য সে মনে করেন এখানে আছে ফন্ট সাইজ দেখেন এগারো আর এটার মধ্যে আছে দেখেন ফন্ট সাইজ দুই নিয়মে আছে একটা আছে উনিশ তারপরে আছে দেখেন তেরো পয়েন্ট পাঁচ এখন আমরা এই লেখাটাকে এই লেখার সমান করব তাহলে কি করতে হবে এই লেখাটাকে সিলেক্ট করতে হবে যে কোনো অংশ যেটুকু একটা অক্ষরও সিলেক্ট করলে চলবে সে কারণে আমি একটা অক্ষর সিলেক্ট করব সিলেক্ট করার পর ফরমেট প্রিন্টারে ক্লিক দিতে হবে ফরমেট প্রিন্টারে ক্লিক দিলে দেখেন একটা এখানে ই ধরছে ঝাড়ুর মতো একটা অপশন ধরছে এটাকে এখন জাস্ট যে পর্যন্ত আপনি সেম লেখা করবেন সেই পর্যন্ত ক্লিক করে ধরে আপনার এই সিলেক্ট করে দিতে হবে সিলেক্ট করে জাস্ট ছেড়ে দিতে হবে লেফট বাটনে ক্লিক করে দেখেন এটা একটু পরে নিয়ে নেবে দেখেন নিয়ে নিচ্ছে এটা হচ্ছে ফরমেট প্রিন্টার কাজ আর আছে দেখেন এখানে বোল্ড আছে বোল্ড এই লেখাটাকে মনে করেন যে আপনি একটু মোটা করবেন এটা ভিতরে চাপ দিবেন দেখেন লেখাটা একটু মোটা হয়ে গেছে আবার দেখেন লেখাটা একটু তারপরে আছে দেখেন আই আইতে মানে ইটালিক ইটালিক মানে একটু হেলানো লেখাটা দেখেন এরকম সিলেক্ট করে আমি এই আইতে ক্লিক দিলাম দেখেন লেখাটা একটু হেলে গেছে আবার আছে দেখেন যে ইউ ইউ তো হচ্ছে আন্ডারলাইন 
মনে করেন আপনি কোন চিঠি লিখলেন কিংবা কোন অ্যাপ্লিকেশন যাই লেখেন না কেন তার নিচ দিয়ে আন্ডারলাইন দিলে লেখাটা কি সুন্দর দেখা এই দেখেন লেখাটা সেম নিচে আই দিলে পয়েন্ট ইউ এন ফর ক্লিক দিলে দেখেন আন্ডারলাইন হয়ে গেছে এটা আবার শর্টকাট ভাবেও দেওয়া যায় শর্টকাট ভাবে দিতে গেলে আপনার কন্ট্রোল ইউ চাপতে হবে দেখেন আমি এটা লিখে দিই এটা নিচে কন্ট্রোল ইউ চাপলাম দেখেন এটা হয়ে গেছে আবার মনে করেন বোল্ড আপনি लेखा संकेतमिस्ट्री <laughs> छोट बड़े चौदह लिखल इंटर देवें देखें लेखा बड़ा कंट्रोल बैग दिए पिछले जाए लेखा बड़ा सेम लेखा आस्ते आस्ते बड़ कर जतटूक मन करें बड़ कर देखें अपने कौन सैज दरकार है तक अपनी देखें ये आज दूटा एक बड़ो एक छोटे बड़ो ये क्लिक दिल देखें आस्ते आस्ते बड़े आर जो छोटो ये क्लिक दिल देखें ये आस्ते आस्ते छोटो हो जा कलर रोलार चले मिडिल जस्टिफाई क्लिक दिल्ली 
ক্লিক করার পর এখন আপনি যে লেখা লেখেন লেখার পরে আপনি জাস্ট যত লেখেন যতক্ষণ ইন্টার না দিবেন ততক্ষণ পরের এটা আসবে না পরের প্যারাটাও আসবে না পরের ওই যে আপনি স্টাইল করছেন সেটাও আসবে না সে ইন্টার দিলাম দেখেন নিয়ে নিয়েছে আবার আপনি এখানে লেখেন লেখার পরে আবার ইন্টার দেন নিয়ে নেবেন এটা হচ্ছে এটার কাজ এটা হচ্ছে সেম এটা আছে আপনার বিভিন্ন টিক চিহ্ন আছে অ্যারো চিহ্ন আছে বিভিন্ন চিহ্ন আছে আর এটা দেওয়া আছে ওয়ান টু থ্রি সেম এক সেম একই কাজ আপনি দেখেন আমি ধরি দেখেন ঠিক সেইভাবেই নিয়ে নিচ্ছে এটা হচ্ছে এই কাজ তারপরে আর যখন এটাও আছে দেখেন এটার স্টাইল দেখেন লেখার একটা স্টাইল ভালো হবে এটা ক্লিক দিলে ও এইভাবে চলে আসবে কাজ আর দেখেন আছে তার নিচে এটা এটা হচ্ছে আপনার দুই লেখার মাঝে গ্যাপ এইতে দুটো লেখা আছে দেখেন এই দুটো লেখার মাঝে যদি আমি এটা দিই দেখেন গ্যাপটা একটু বেড়ে যায় আবার যদি আমি এটা দিই দেখেন গ্যাপটা আর একটু বেড়ে গেছে তারপরে আছে দেখেন দুটা এরো চিহ্ন দেওয়া আছে এটার কাজ হচ্ছে আপনারা যখন মনে করেন যে আপনি চিঠি লিখলেন চিঠি লেখার পরে আপনার নাম ঠিকানা দিতে হয় সেই ক্ষেত্রে আপনি একটা চিঠি দেখলেন দেখার পরে নাম ঠিকানা দিবেন এটা আপনি যদি অ্যাঙ্গেলে সুন্দরভাবে বসাতে চান ঠিকানাটা আপনি যেমন ট্যাপ দিলেও আপনি এই লেখাটা যাবে ট্যাপ দিলাম দেখেন গেল কিন্তু ট্যাপ দিলে বেশি করে চলে যাবে আপনি নির্ধারিত একটা পরিমাণে যাবেন আর যদি আপনি এটা ক্লিক দেন অল্প দুই এক ইঞ্চি করে যাবেন দেখেন এটাকে আমি ক্লিক দিই জাস্ট এটা দেয় পাশে এই পাশে ক্লিক দিই দেখেন তারপরে আছে দেখেন এখানে আছে এ নিচে আছে জেট এটার কাজ হচ্ছে অ্যাসেন্ডিং ডিসেন্ডিং আপনার কোন লেখাকে সাজানোর জন্য এই জিনিসটা ব্যবহার হয় সাজানোর জন্য আপনার অ্যাসেন্ডিং ডিসেন্ডিং মানে এভাবে সাজাবেন সিরিয়াল হয় এ বি সি ডি এইভাবে সাজানো যায় আর একটা আছে যে তারপর জেটের থেকে জাস্ট এ পর্যন্ত এভাবে সাজানো দেখেন আমি এটা একটু সিলেক্ট করে দেখি মানে কি না সিলেক্ট করলাম এটাকে জাস্ট অ্যাসেন্ডিং আছে ওকে দিলাম দেখেন এ আগে চলে গেছে জি আছে তারপরে তারপর আছে এন আমার এটাকে মনে করেন দেখেন এখন ওকে করেন দেখেন এন জি এ এটা আছে জাস্ট এটার কাজ আর এরপরে আছে দেখেন টেবিল আছে এই টেবিলের কাজ হচ্ছে আপনারা ইনসাটে গিয়ে যখন টেবিল করবেন তখন এটার কাজ আপনারা পাবেন ইনসাটে গিয়ে ধরেন সে আপনি একটা টেবিল বানালেন টেবিল বানানোর পরে একটা টেবিলের মাঝখানে দাগটা আপনি হাইট করে দেবেন হাইট করার দরকার হবে না সেই ক্ষেত্রে এখান থেকে আপনি সেই দাগটাকে হাইট করতে পারেন এটা এই কাজ এটার কাজ আপনারা আমি যখন আপনার টেবিলে ইনসাটে যখন দেখাবো তখন আপনার আপনাদেরকে এটা আমি শিখিয়ে দেবো এখন তো ভিডিওটা অনেক বড় হয়ে যাচ্ছে আজকে আপাতত তো আর বের হয় না বাড়াই আমাদের এটা প্রথম পর্ব আপনার সেকেন্ড পর্ব দেখার জন্য আমার চ্যানেলের সাথেই থাকবেন ধন্যবাদ ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ